আসসালামু আলাইকুম एवरीवन কেমন আছেন সবাই আশা করছি ভালো আছেন সবাই সেফ সুস্থ আছেন এবং সবার আইলস প্রস্তুতি ভালো মতো চলছে সো ওয়েলকাম ওয়ান্স अगेन ইন মাই টিচ বেরি আইলস চ্যানেল আমার টিচ বেরি আইলস চ্যানেলে আবারো সবাইকে আরেকবার স্বাগত আমি সবাইকে ধন্যবাদ দিতে চাই যে আমার গত प्रीवियस ভিডিও গুলোতে আমি খুবই ভালো ভালো ফিডব্যাক পেয়েছি আপনাদের কাছ থেকে যেটা আমাকে উৎসাহিত করছে যে আরো কনটেন্ট তৈরি করার জন্য তো যাই হোক আজকে আমি একটা নতুন লেসন নিয়ে চলে আসলাম এটা স্পিকিং এর উপর একটা লেসন হবে সো আমার চ্যানেলে স্পিকিং এর এটাই হবে প্রথম লেসন সো আমার চ্যানেলে গত प्रीवियस যারা হয়তো রেগুলার ফলো করে থাকেন তারা হয়তো লক্ষ্য করেছেন যে আমার চ্যানেলে আমি মূলত স্পেশালি লিসেনিং রিডিং আর হচ্ছে রাইটিং এর উপর ভিডিও পাবলিশ করে থাকে তো এটাই হবে স্পিকিং এর উপর আমাদের প্রথম প্রথম ভিডিও তো যাই হোক আমরা ভিডিওতে চলে যাই তো ভিডিওতে যাওয়ার আগে আমি কিছু কথা বলে নিই সেটা হচ্ছে যে আমি আইল স্পিকিং আপনাদেরকে গোড়া থেকে এখন শেখাচ্ছি না যে কিভাবে সেকশন 1 পার্ট 1 কাজ করে পার্ট 2 কাজ করে পার্ট 3 কাজ করে আমি চেষ্টা করছি যে একদম স্ট্রেট যে যে জিনিসগুলো করলে আপনাদের আইল স্পিকিং এর স্কোরটা ইমপ্রুভ হবে তো আমি অনেক অনেককেই দেখেছি পার্সোনালি আমি অনেককে জানি इवन আমার কিছু স্টুডেন্ট আমার কাছে আসার আগে হয়তো তারা দুই থেকে তিনবার আইলস एग्जाम দিও স্পিকিং এ 6.5 এ আটকে আছে স্পেশালি যারা জিটি স্টুডেন্ট জেনারেল ট্রেনিং এ ইমিগ্রেশনের জন্য তাদের একটা স্কোর দরকার হয় 877 তো দেখা যায় বেশ কিছু আমি স্টুডেন্ট পেয়েছি যারা লিসেনিং এ 8 তোলে আসছে রিডিং এ 7 তোলে আসছে রাইটিং এ 7 তোলে আসছে কিন্তু স্পিকিং এ দুই থেকে তিনবার एग्जाम দেওয়ার পরে 6.5 এর বেশি তুলতে পারছে না সো আজকের ভিডিওটা স্পেশালি তাদের জন্য খুবই ইফেক্টিভ হবে যারা আইলস স্পিকিং এ 6.5 এ স্টাক হয়ে আছেন যে কি করলে আপনাদের স্কোরটা 7 এ চলে যাবে অথবা 7.5 এ চলে যাবে যারা আইলস স্পিকিং 6.5 পে আসছেন তারা डेफिनेटলি 7 7.5 ডিজার্ভ করেন হয়তো আপনাদের স্পিকিং এ হয়তো আপনাদের যথেষ্ট পরিমাণ ইডিএমস ইউজ করা হয় না কারণ আপনারা ব্যান্ড ডেসক্রিপ্টর দেখলে দেখবেন যে আপনার 7 অথবা 7 প্লাস যারা স্কোর করেন করবে তার অবশ্যই কিছু না কিছু ইডিএমস ইউজ করে হয়তো দেখা যায় আপনার বাকি সবগুলো সাইডে ভালো ছিল স্পিকিং এর ফ্লুয়েন্স ভালো ছিল গ্রামার ভালো ছিল মোটামুটি বেশ ডিসেন্ট ভোকাবুলারি ইউজ করেন কোহেরেন্স কোহেশনে ভালো ছিল হয়তো আপনার তেমন আপনি ফ্রেজাল ভার্বগুলো ইউজ করেন নাই তারপরে হচ্ছে দেখা গেল কোনো ইডিএমস ইউজ করেন নাই যার কারণে হয়তো আপনার স্কোর 6.5 স্টক হয়ে আছে তো যাই হোক আজকের প্রথম ক্লাসে আমি আপনাদের কিছু দুইটি ইডিএম শেখাবো যেটা মোস্ট কমন ইডিএমস আমরা আমাদের স্পিকিং এ অনেক সময় ইউজ করতে হয় তার আগে আমি যেটা বলে নিচ্ছি যে আমি হয় রিসেন্টলি একটি অনলাইন আইলস কোর্স শুরু করেছি সেটা হচ্ছে রিডিং আর লিসেনিং এর উপর এটা খুব একটা শর্ট ক্র্যাশ কোর্স হবে এবং খুব অ্যাফোর্ডেবল প্রাইস 10 থেকে 12 ক্লাস 10 ডেজ এর মধ্যে শেষ হয়ে যাবে তো আপনারা যদি কেউ করতে আগ্রহী থাকেন তাহলে আমার এই ডেসক্রিপশনে দেয়া WhatsApp নম্বরে অথবা টেক্সট করতে পারেন অথবা স্ট্রেট কলও করতে পারেন যাই হোক আমি আজকের ভিডিও শুরু করছি আচ্ছা সো আমাদের স্পিকিং ইডিএম স্যার এটা হবে ফার্স্ট লেসন আমি পর্যায়ক্রমে সাইমুলটেনিয়াসলি আমি গানে কিপ পোস্টিং ভিডিওস অন আইলস স্পিকিং ইডিএম সো যে ইডিএম স্কুল আমরা মোস্ট কমন স্পিকিং টপিকস গুলোতে ইউজ করতে পারবো আচ্ছা ওকে আর ফার্স্ট লেসন ইজ গ্যান বি ইডিএমস টু ডিসক্রাইব সামথিং কস্টলি অর এক্সপেন্সিভ আমাদের প্রথম লেসনটা হবে যে আমরা কি ইডিএমস ইউজ করে কোন প্রোডাক্ট অথবা কোনো কোনো কিছু সামথিং এক্সপেন্সিভ আমরা ব্যবহার করে আসতে পারি নর্মালি ওয়েন ইউ গেট এ টপিক লাইক ডিসক্রাইব সামথিং ইউ রিসেন্টলি বট উই 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 অফেন ফ্রিকুয়েন্টলি উই গেট টপিকস লাইক দিস লাইক ডিসক্রাইব সামথিং ইউ রিসেন্টলি বট ডিসক্রাইব সামথিং ইউ রিসেন্টলি বট বাট ইউ আর নট হ্যাপি উইথ ডিসক্রাইব অ্যান ইলেকট্রনিক ডিভাইস ইউ ইউজ রেগুলারলি ডিসক্রাইব ইউর ফেভারেট ড্রাইস ওয়েট উই গেট এ টপিক লাইক দিস যখন আমরা এই ধরনের টপিক পেয়ে থাকি we might have to describe we might have to say the price of the product amader hoyto oi product er price bola lagte pare that i paid a lot of money for it je ami etar jonno onek taka byay korechi eta kenar jonno onek taka byay korechi so in this case amra ki bole thaki je this is something this is very expensive i have paid this 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 i have paid um eto eto taka taka bla 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 we normally say this is costly or this is expensive so if you say this kind of basic words so it's not going to give you good marks on your vocabulary so ekhon amra shikhbo je kibhabe amra expensive kono kichu describe korte pare idioms use kore ebong i'm going to show you some examples that 
it could be much more easier for you all you're gonna have to do you're gonna have to practice at home up to record the hobby up to get practice for the hobby right so let's look what are the idioms i'm gonna teach you today first one is cost an arm and a leg cost an arm and a leg so this means very expensive okay the next one is top dollars today's lesson i'm gonna teach you these two idioms okay just look at some just pictures okay Okay, our first idiom is cost an arm and a leg. So, idiom stammer kakun is kore bhe, meaning ki, eta meaning hot chhe, amar laptop screen ta khayal koreen. This idiom is used to describe anything that is quite, that is considered to be extremely expensive or excessively pricey. So, idiom stammer kakun is kore bhe, jakhan amar kono kishe describe kore ta jabo jek act product athwa jekon act jinish khubi dami, khubi baibohul. In this case, we are going to use this idioms. So this idioms is definitely going to give you good marks on your vocabulary. All right. So now I'm going to show you some example. I mean, I can have to example that cover. So it's going to be much more easy and clear for you. Okay. So some example is uh, university education in America cost an arm and a leg. So America the actor university education could be expensive. So how to open am going to topic is what's your feature plan? So maybe up me describe question my future plan is to go to united states and complete my post graduation but you know university education is very expensive so instead of saying expensive so you can say i have a future plan i would like to go to united states to complete my post graduation but you know university education in america cost cost an arm and a leg so i'm gonna Art example the key so iPhone cost an arm and leg maybe you you have got a topic so describe something you recently bought especially electronic device so maybe you are describing an iPhone and you are saying you know iPhone is very expensive it is very expensive I have paid uh, $1,200 for it so instead of saying iPhone co iPhone is very expensive so you can say iPhone cost an arm and a leg okay so that's it very simple Next one is maybe you've got a topic like the examiner is asking you what is your dream holiday destination. So you are saying, well, I would love to go to Paris for a vacation, but it would have cost me an arm and a leg. Or you can say it's, it's going to cost me arm and a leg. Okay, it's going to cost me an arm and a leg. Okay, so I mean Paris is just I would like to go to United States, but it's going to cost you an arm and a leg. Okay. So I'm going to say but it could be expensive for All right. So next one is. Achha. Sorry. It's going to be a little bit of a technical problem. So I can screen to touch it. Next one is the my family bought a new house last month. It cost us. An arm and a leg. So our family got um, They bought a flat. So you can say this one. Okay. Right. Okay. Next one is uh Next one, konta bola jeta pare. Je, I don't like bike things which cost an arm and leg. So, ami jeshob jinish khubi expensive. Ami ogula kinte pochondo kori na. Okay, sir. So, I don't like bike things which cost an arm and leg. Okay. So, that's all. Uh, for example, in these idioms, so ami asha kori ami apna dherke bojhte perechi. Je kakhon apna re use korben. Je it cost an arm and leg. Okay. So now it's time to look at the next idioms. Achha, well the next idiom to hoche, top dollars. Top dollar. So it our act idioms, jeta amra expensive uh, ke describe karar jonno byabohar korte pari. Tahole amra dekhi eta meaning ki? Eta meaning hoche top dollar means a large amount of money paid or high price for an item or service. So je kono product othoba je kono service er jonno apnake hoyto onek beshi taka pay korte hobe. So ei khetre Amra top dollar to use for the party. Now we are going to look some example. I can make an example. Legbo. First example. Okay. First example. I can't go to Jomona Future Park. I'm Jomona Future Park. 
for each shopping because all of the shops charge top dollars maybe you are telling your friend it I mean I'll say to bolt this now I thought normally up near use quote the word so maybe up no friend up neck will okay we are gonna go to Jonah future park for each shopping would you like to go so you are telling your friend sorry I can't go to Jamuna future park for each shopping because all of the shops charge top dollars all right so maybe just uh, you are describing a place that you would love to go for shopping you're saying you are saying okay you know I would love I like to go to shopping in Jamuna future park but all of the shops they really charge top dollars. I mean, Jonah Future Park shopping court the Jedhalavash Kinto, Okanka shop to Kane Kub, expensive money, Babuhul Damrak. Okay, next one is I can't give you birthday treat at KFC because they really charge top dollar. Maybe you have a uh, you have a it's your birthday and your friend is telling, okay, you're gonna have to give a treat on KFC. And you are telling your friends, I'm sorry, I can't give you the treat in KFC because it cost. Because they really charge top dollar. So you can say, okay, I can go to Richmond. I mean, Richmond is Jete Barbona for buying a t shirt because they really charge top dollars. All right, next example is I don't want to pay top dollar for an iPhone. So maybe your friend is telling, why don't you buy a new phone? Why you are using a new uh, world phone? So maybe you are telling your friend, uh, sorry, I don't want to pay top dollar for an iPhone. I mean, iPhone is not going to buy a new phone. Okay, next one is my brother is earning top dollars in the USA. So these are the idioms like you are saying someone, maybe you got a this uh, you got a topic to describe a person and you are describing your brother and you are saying he earns a lot of money in United States. So in this uh, in this case, instead of saying lots of money, you can say my brother is earning top dollars in the USA. Right? So uh, next one is you'll have to pay top dollars for it. Maybe you are in a shop maybe you you are in a laptop shop and you wants to buy a macbook pro and you are saying the shopkeepers how much is it and the shopkeeper is saying okay if you want to buy this you will have to pay top dollars for it okay so then you can say i wanted to buy an apple laptop but you know i didn't buy it because i have to pay i will have to pay top dollars for it all right so i mean laptop okay the last example is you have to pay top dollar to buy a bmw car in bangladesh like, you're gonna have to pay top dollar to buy a bmw car in bangladesh like bangladesh jodi apni ekti drive bmw car pete chan ta hole apnake hoyto prochur taka buy korte hobe all right so i hope i i try to make you understand that how simple it is to use this kind of idioms instead of saying expensive so if you use expensive costly pricey you can use this type of type of idioms so it's definitely definitely gonna help you to get a good score in your IELTS speaking test so in this way I will give you the lesson of the most common idioms which we have to use IELTS speaking because we know that we have IELTS speaking we have to use the IELTS speaking and we have to use the IELTS speaking Describe कर connect favorite तुम्हारे favorite product तुम्हारे favorite dress तो इस में हमारे के price टा बोलते हैं तो हमरे की कोई तो अकन वो ये मोने था के ना हमारे हमारे expensive बोले ऐसे जब कोने ये basic word use कर कर ना फिर तो हमारे vocabulary तो तमन marks टा आशे ना हमरा ऑने के देखा जाए fluency grammar तब अच्छे हमारे उन्नत नो side of हालू marks था के जब कोने ना ऑने के score six point five रूप रे जाए ना तो ज़्यादा रिस्क और 6.5 रूप ओरे जाए ना तारा आपने एक तो ईडीएम सी रिस्क ओरे देखें ना आपने रिस्क और डेफिनेटली सेवेन चोले आज बे तो नेट बैंड डिस्क्रिप्ट ओरे देवा अच्छा सो ये भावे पढ़ बोलते तो आमी जैसा ईडीएम्स आमदर मोस्ट कॉमन यूज़ करा जाए जैसा ईडीएम्स ने आमी � किसी idioms use करते पड़े person describe करा जाना क्योंकि हमरा अनेक शुमार जाने जे क्यों करे हम अंदर describe a person type पर अनेक क्यों कर रहा है तो जाइ हो आज के वीडियो ये तो कोई शोभा भालो थक बैंड शुष्ट थक बैंड और है तो आज से एग्जाम शुरू हो गए जुलाई थे के जुलाई चौबीस पच्चीस थे के हमें जो टू की इनफॉरमेशन पहला तो परवर्ती वीडियो आशा करते हैं तो शोभे भालो थक बन, शुष्ट थक बन, अस्सलाम वालेकुम। और आपने तो जो भी कोनो फीडबैक था का अवश्य हमें के कमेंट जाना बन, अल्लाह फ़िस